வணக்கம் எம் கெரியர் இன்ஸ்டிடியூட் ரயில்வே என்டிபிசி குரூப் டி தேர்வில் எதிர்பார்க்கப்படும் பொது அறிவியல் வினாக்கள் பகுதி ரெண்டு நீளமான எலும்பு எது தொடை எலும்பு கணுக்கால் எலும்பு எவ்வகையை சார்ந்தது குட்டையான எலும்பு தட்டையான எலும்பு எது மண்டையொட்டி எலும்புகள் தோல் பட்டையில் உள்ள மார்மெலுவு எவ்வகையை சார்ந்தது தட்டையான எலும்பு முதுகெலும்பு தொடரின் உள்ள வால் எலும்புகள் எவ்வகை ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட எலும்புகள் சினோவியல் மூட்டு எனப்படுவது எது திரவ மூட்டுகள் தோல் பட்டையில் காணப்படுவது எவ்வகையான மூட்டு பந்து கிண்ண மூட்டு கீழ் மூட்டு எப்பகுதியில் காணப்படுகிறது முழங்கால் வலுக்கும் மூட்டு எப்பகுதியில் காணப்படுகிறது உள்ளங்கை எலும்பு முளை மூட்டு எப்பகுதியில் காணப்படுகிறது முதல் மற்றும் இரண்டாவது கழுத்து முன் எலும்பு மனித எலும்பு கூட்டில் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன இரநூத்தி ஆறு அச்சு சட்டகம் இல்லாதது எது தோல் வளையம் அச்சு சட்டத்தில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு எண்பது இணை உறுப்பு எலும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தி ஆறு கழுத்து பகுதியில் எத்தனை முள்ளெலும்புகள் உள்ளன ஏழு எச்ச உறுப்பாகிய வால் முள்ளெலும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு நாலு கரப்பான் பூச்சியில் உள்ள கால்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஆறு மண்புழு நிமிடத்திற்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நம் உடலில் காணப்படும் மிக சிறிய எலும்பு எங்கு உள்ளது காது அச்சு சட்டகம் எத்தனை பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அஞ்சு நரம்பு செல்களின் வடிவம் என்ன நட்சத்திரம் சுடர் செல்களின் வடிவம் என்ன குழல் உருளை வடிவம் கொண்ட செல் எது தூண் எபிதிலியம் இரத்த செல்களின் வடிவம் என்ன வட்டம் அண்ட செல்லின் வடிவம் என்ன முட்டை பல்கோண வடிவம் கொண்ட செல் எது தட்டி எபிதிலியம் சுரப்பி செல் எந்த வடிவம் கொண்டது கனசதுரம் செல் கொள்கை எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது பார்வை மற்றும் நிறத்தை உணர உதவும் செல் எது கூம்பு செல்கள் வடிவம் மற்றும் பாதுகாப்பினை தருவது எந்த செல் தட்டு எபிதிலியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் என்டோ பிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் என்று பெயரிட்டவர் யார் போர்ட்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரைபோசோமின் வேதியியல் அமைப்பினை ஆராய்ந்து கீழ்கண்ட எந்த நபர் நோபல் பரிசினை பெறவில்லை ஜார்ஜ் ரிங்மோன் செல்லில் உள்ளே அந்நிய பொருட்களையும் செல்லில் இறந்த பகுதிகளையும் சிதைத்து வெளியேற்ற உதவுவது எது லைசோசோம் புரத சேர்க்கையானது எவற்றில் நடைபெறுகிறது லைகோசோம் நுரையீரலில் உள்ள காற்று நுண்ணறைகளில் வாயுக்களின் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுவது எது தட்டை எபிதிலியம் சிறுகுடலில் செரிக்கப்பட்ட உணவினை உறிஞ்ச பயன்படுவது எது தூண் எபிதிலியம் சிறுநீரக குழாய்களின் மறு உறிஞ்சுதல் மூலம் நீரை உறிஞ்ச உதவுவது எது கனசதுர எபிதிலியம் இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு நூறு முதல் நூற்றி இருபது நாட்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவது
அழைக்கப்படுகிறது லியூகோசைட் இரத்தம் உறைதலுக்கு உதவுவது எது த்ரோம்போசைட் நம் உடலை தாங்கி உருவத்தை கொடுக்கக்கூடிய திசு எது எலும்பு திசு மூச்சுக்குழல் மற்றும் குரல் வலை ஆகியவற்றில் காணப்படும் திசு எது குருத்தெலும்பு திசு இரத்த குழாய்களிலும் நரம்புகள் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜைகளிலும் சுற்றி காணப்படும் திசு எது வலை இணைம திசு தசை திசுக்கள் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று இயக்க தசை என்றும் அழைக்கப்படுவது எது வரியற்ற தசைகள் உணவு குழல் மற்றும் சிறுநீரக பை போன்ற உள்ளுறுப்புகளின் சுவர்களில் காணப்படும் தசை எது வரியற்ற தசைகள் கண்ணின் வெளிப்புற அடுக்கு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸ்லீசா சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு என்ன நெப்ரான் சிறகடித்து பறக்கும் பாலூட்டி எது வவ்வால் கிரேக்க மொழியில் மெட்டபால் என்றால் எதனை குறிக்கும் மாற்றம் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் பை எம் கேரியர் இன்ஸ்டிடியூட் தேங்க்யூ